ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Olá, está começando mais um Faz O Que. No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre indústria. Você vai conhecer algumas possibilidades de atuação em Goiás e cursos que te preparam para este mercado. O Faz O Que convidou profissionais com experiência no setor industrial para conversarem com estudantes. Foi uma boa oportunidade para os alunos tirarem dúvidas sobre esse campo de atuação. Estamos em mais um Fala Aí. A discussão de hoje é o mercado de trabalho na área da indústria. Meu nome é Clayton, né? eu sou especialista em engenharia de produção, trabalho na instituição Senai aqui na cidade de Goiânia. É, hoje a minha área de atuação é coordenar cursos de construção civil e o meu trabalho é identificar e promover para que os cursos sejam, é, que aconteçam com o bom andamento naquilo que a gente previu no cronograma. Meu nome é Wilson Leite, eu sou é, consultor de mercado da Escola Senai de Vila Canaã e como todo profissional eu não nasci administrador de empresas como sou hoje. Eu fui mecânico durante muito tempo. A profissão de mecânico me deu condições, subsídios, para que eu pudesse fazer um planejamento de carreira e me tornar hoje, na, na área de, do Senai, na área de mercado, o consultor que sou. Hoje eu tanto posso é, trabalhar atuando, colocando os cursos do Senai dentro da indústria, como posso estar atuando na escola como um facilitador, um mediador para entre as áreas técnicas e a indústria de maneira geral. Meu nome é Timonte Durante. Eu queria saber se o Brasil nos próximos anos vai sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E de que maneira esses, esses eventos poderiam trazer resultados é, rápidos e a longo prazo através da industrialização e construção da infraestrutura para melhor desenvolvimento da cidade em geral, em Goiás? Timonte, boa pergunta. É, a base que nós temos aí é só a gente fazer um pegar a história das últimas copas e aonde elas foram sediadas, nós podemos ver que se a gente pegar o antes e o depois, foram, tiveram grandes ganhos, principalmente na área da industrialização. Né? A última copa foi sediada na África e lá, você, se você fizer um comparativo do antes e o depois, você vai ver que mudou muito, mudou para melhor, né? a economia cresceu muito. No Brasil, acredito que não vá ser diferente. Isso caracteriza vantagens né, para quem entra na área da indústria. É, eu diria que o crescimento vai ser muito maior nos próximos dois anos, para que depois eu tenha assim, uma estabilização desse crescimento, e tenha, assim como nos países europeus. Mas a área da indústria ela promete ainda um crescimento maior em virtude da gente sediar a Copa aqui no, em 2014. Meu nome é Giovana Valadares, eu queria saber como que é o salário depois que se forma na indústria. Ô Giovana, o salário hoje na indústria de maneira geral, ele pode dizer que a indústria ela paga e paga muito bem, tá? Hoje nós temos é, diferentes segmentos da indústria, quer seja indústria da construção, quer seja na indústria automotiva, quer seja na fabricação de alimentos, a indústria em todos os campos, a indústria ela paga bem. Ela paga bem desde o, de um operacional na linha de produção, que pode ser um técnico, pode ser ou, ou alguém da área de, de serviços gerais, como ela paga bem a, as pessoas de graduação de nível técnico ou de graduação de nível superior. Os salários hoje, eles têm uma fixação por meio de sindicatos e eles também são muito gerenciados por meio de dissídios coletivos na, na, nas empresas. Então, os sindicatos a, e a própria indústria, de maneira geral, ela fica policiando a oscilação desse salário. Então, Giovana, ainda falando sobre salários, a maioria das profissões, 
as grandes profissões, né, as, as mais demandadas, elas têm um conselho que defende a sua classe. Nós chamamos de conselhos regionais. Na engenharia eu tenho o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Né, eu tenho também na administração é o CRA, né, Conselho Regional de Administração, entre outros conselhos que defendem a classe. Esses conselhos servem, entre outros, para defender também os seus valores, no caso aí de salários, onde são estabelecidos os pisos. Mas na contratação desse profissional, você vai ser avaliado em análise curricular o perfil e as competências desse profissional podendo então a chegar aí a altos salários, né? isso pode duplicar, pode triplicar dependendo da necessidade da indústria visto a competitividade né? e a falta de profissional gabaritado. Bem obrigada a todos pela participação neste Fala Aí. O setor da indústria é complexo e abrangente, por isso emprega profissionais de diversas áreas de atuação. Uma das possibilidades de formação para quem deseja atuar nesse campo é a estatística. A Universidade Federal de Goiás oferta bacharelado em estatística em Goiânia. O curso é predominantemente noturno. São 50 vagas anuais para novos alunos. Acesse o site da UFG para saber mais informações sobre esse curso e as possibilidades de ingresso. O Faz O Que vai para o intervalo, mas volta em instantes. No próximo bloco você vai conhecer um pouco da atuação de trabalhadores da indústria goiana. Não saia daí! Faz o que está de volta. Agora você confere um pouco da atuação de um profissional da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG. A Federação é uma instituição de representação da indústria. Ela defende os interesses da indústria junto a, a governo, a sociedade, é, a outros segmentos. Ela articula com outros segmentos. E ela está vinculada à Confederação Nacional da Indústria, que tem uma dimensão nacional. O nosso trabalho aqui na coordenação técnica é de é, municiar todas as áreas da federação de informações, estudos, para que esse trabalho de defesa de interesse, de representação possa ser feito e também de apoiar as empresas, os sindicatos que são filiados à federação para o seu desenvolvimento. Então nós temos programas na área de tecnológica, onde a gente procura é, desenvolver a inovação nas nossas indústrias, que ainda tem um nível incipiente e onde a universidade pode entrar fortemente com a gente. Nós temos um trabalho muito importante na área de meio ambiente, tanto de defesa de interesse como de conscientização das empresas para a aplicação da, de técnicas de desenvolvimento sustentável, produção mais limpa, etc. E trabalhamos também na área econômica. Em geral, a indústria contrata todo tipo de profissional. Por exemplo, contrata muito psicólogo para trabalhar com a área de recursos humanos, contrata advogados, contrata até estatísticos, que é uma, uma profissão pouco conhecida e pouco demandada. Muitas empresas de porte maior contratam estatísticos, contratam matemáticos, porque não há hoje como você trabalhar negócio apenas na, na ilusão de um sonho. Você tem que ter ações concretas, de, de desenvolvimento de produto, de é, desenvolvimento de, de processos industriais e isso exige pessoas é, de multiformação. É necessário desenvolver a gestão das nossas empresas. Qualquer empreendedor hoje ele já tem que criar um negócio com a visão de inovação. O mundo muda muito rápido. Se você entra simplesmente para explorar um mercado que já está maduro, você já, já está entrando atrasado, então é necessário, principalmente os jovens universitários, que eles venham para a indústria com a ideia de inovar. O Faz O Que conversou também com o engenheiro mecânico, afinal este é um profissional essencial para o bom funcionamento de grande parte das empresas do setor industrial. A indústria, na verdade, é o habitat natural do engenheiro mecânico, porque ele pode atuar em diversas atividades, por exemplo, Toda indústria precisa de alguém na área de manutenção. 
O engenheiro mecânico, assim como outros profissionais, por exemplo, o engenheiro eletricista, alguns engenheiros de produção, ele é o profissional que mantém a fábrica funcionando. Dentro da indústria também, uma área que eu atuei bastante, que é bastante importante, seria a área de projetos. Você tem também a parte de fabricação. A parte de fabricação ou produção é exatamente de onde sai aquele produto que a empresa vende. consultor o que, que ele faz? Ele empresta um pouco do seu conhecimento para um determinado fim dentro da indústria. Vou te dar um exemplo, uma empresa quer comprar uma máquina para ampliar um setor de produção e aí ela contrata o trabalho de um consultor para avaliar as possibilidades que existem no mercado, qual que é a máquina que mais se adequa àquela necessidade dele, se o preço está dentro da necessidade que ele precisa, se está compatível com o mercado e para isso ele tem que ter uma habilidade aqui, de negociação com os demais setores da empresa. Não adianta a empresa decidir que vai lançar um produto X se a fábrica não tem como produzir. Ou se a fábrica quer produzir um produto Y e o marketing não vai conseguir fazer a propaganda, o comercial não vai conseguir vender. Então ele tem que ter essa habilidade para transitar em todos os setores dentro da empresa. Então ele faz um trabalho específico e com um prazo determinado. Após isso ele termina a sua consultoria e aí ele parte para um outro negócio. O engenheiro mecânico ele tem um mercado de trabalho que está em franca ascensão no Brasil e em Goiás. Um exemplo disso é que ontem eu li no jornal que foi anunciada a vinda da quarta montadora para o Brasil, que é uma montadora chinesa. Com isso a gente tem quatro montadoras no estado de Goiás, que são indústrias de ponta, que tem demanda para todo mundo. Além disso, você tem o polo farmacêutico de Anápolis, que contempla bastante empresa, e você tem também o polo aqui de Aparecida, que tem espaço para uma série de outros profissionais. Para atuar em qual área? Principalmente área de produção, área de processo, área de manutenção e área de projeto também. Você tem interesse em cursar Engenharia Mecânica? A Universidade Federal de Goiás oferece essa graduação no campus de Goiânia. Confira! O nosso curso, nós podemos dizer que os professores, dentro das suas espe especialidades, nós podemos dividir basicamente em três grandes áreas. Né? Seria uma área de é, materiais e processos de fabricação, a outra área de termofluido dinâmica e a outra área de projeto e estrutura. O projeto político pedagógico ele visa, ele foi montado visando aí, tomando por base outros cursos de engenharia mecânica. Nós, a nossa intenção é montar, é, formar um engenheiro pleno, não ser especialista, pois a especialidade ele vai a partir do momento que o mercado, que ele for cair no mercado e a necessidade ele vai buscando a especialidade dele. Então, ele tem, o, ele tem uma formação inicial sólida na área de cálculo, física e química, que são as ciências básicas, informática inclusive, e depois ele parte também, pra, aí nós partimos para a área profissionalizante, onde ele vai ter uma visão muito forte de toda, de toda a parte da engenharia mecânica, principalmente visando a necessidade do Estado. Além disso, também ele tem uma formação humanística, que vem para a área de conhecimento de administração, direito, economia, ciências do ambiente, então, então ele sai um profissional com uma visão muito ampla, muito complexa, não só técnica, mas também com essa, essa visão humanística. A intenção nossa é construir um curso de ponta, onde o profissional, que hoje nós visamos o mercado de Goiás, mas que esse profissional não seja, fala assim, não, ele foi formado apenas para atender o estado de Goiás. Não, ele é um profissional que, que a gente quer que saia com capacidade para ir para qualquer lugar do país ou do mundo e pede igualdade disputando o mercado com qualquer, com qualquer outro profissional da área de engenharia mecânica. O Faz O Que vai para outro intervalo, mas volta rápido. No próximo bloco vamos mostrar um pouco da atuação no setor da indústria farmacêutica. Continue com a gente. Faz o que está de volta e segue falando sobre o setor industrial. Agora você confere um pouco da atuação de uma farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela é dentro dela tem vários aspectos e várias áreas realmente que você pode focar, que você pode ir trabalhar. Especificamente no meu caso, eu trabalho na área da qualidade, né? hoje eu sou responsável técnica pela empresa e gerente da qualidade da empresa. Então engloba assim, todos os setores realmente, por ser responsável técnica. Música 
existem várias áreas. Existe a área, como eu falei, da qualidade, né? Que ela é bem subdividida, mas especificamente. Existe farmacêutico que ele pode trabalhar com saque, né? Que é o serviço de atendimento ao cliente. Existe o setor, por exemplo, de assuntos regulatórios, que também ele é bem burocrático, bem técnico, assim como todos os outros, mas a pessoa ela tem que ter um nível de concentração diferenciado. E tem farmacêutico que ele vai trabalhar, por exemplo, no almoxarifado, seja de insumo, seja do produto terminado, trabalhar com a logística da empresa, né? Hoje a gente tem o DAIA, né, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis, que ele oferece uma gama imensa de indústrias e de oportunidades nessas indústrias para as pessoas que estão chegando, né, para as pessoas que às vezes querem mudar também de indústria, mas o, o estado de Goiás hoje ele é ponta, ele é considerado realmente diferenciado em relação a outros estados, mesmo São Paulo, mesmo Minas, mesmo Rio de Janeiro, que por anos obteve os primeiros lugares em oportunidade realmente de emprego. Então a gente não pode negar que hoje Goiás, não só pelo DAIA, como eu disse, que tem esse número bem grande aí de indústrias de medicamentos, indústrias farmacêuticas, tem a parte farmoquímica também, mas também Propriamente, né, Goiânia existe, no nosso caso aqui em Aparecida, então a gente está bem é, abastecido, vamos dizer assim, de oportunidades. A indústria farmacêutica emprega profissionais de diversos campos de formação. Agora você confere um pouco do trabalho na área da logística. As nossas atividades estão na, na coordenação, no planejamento de quais são esses, nós vamos falar dos pedidos que nós temos para embarcar, quais são esses pedidos, quais são os locais para o país, para onde eles seguirão, contratar os transportadores que levarão esses, esses pedidos, esses produtos, definir qual é o tipo de modal de transporte que vai ser utilizado, né? se vai ser aéreo, se vai ser terrestre. Como nós trabalhamos na área de medicamento, nós temos que tomar muito cuidado com a, a legislação com a qualidade com que esse serviço está sendo prestado e como que nós fazendo, fazemos isso? Escolhendo os transportadores que estão habilitados para transportar esse tipo de medicamento. Nós temos que estar atentos principalmente com a legislação em vigor, com as atualizações de sistema, com as novidades que estão aparecendo aí no mercado como um todo, para trazer essas novidades também para dentro da indústria, para utilizar essa, essas novidades dentro da indústria, como fluxo de informações, como sistemas para dar apoio à nossa rotina diária, né? você conseguir controlar um, um veículo que está em movimento, que está com entrega de alguns clientes, onde é que esse veículo vai estar, você conseguir essa informação online em tempo real, é muito importante você ter uma ferramenta que te dê esse suporte. E para isso, o profissional de logística ele tem que estar bastante atento e buscando trazer essas novidades para dentro da indústria, que vai, com certeza, ser um diferencial no dia a dia. Ele pode atuar na indústria em vários, vários setores da indústria. Né? Ele pode atuar no departamento de suprimentos, ele pode atuar no, no almoxarifado, na expedição, no transporte, no departamento de depósito como pode participar também e trabalhar na área de indústria mesmo, dentro do polo industrial, como, como PCP, no planejamento e controle da, da, da produção. O mercado de trabalho para a indústria, não só para a indústria, mas para todos os segmentos do mercado, ele está muito promissor. O país vem passando por desenvolvimento aí nos últimos anos e, com certeza, se esse profissional estiver qualificado e preparado, ele vai ter oportunidade e vaga de trabalho, não só dentro da indústria, mas também no comércio, em transportadoras, em centros de distribuição, em vários outros segmentos do mercado onde tem é, que controlar as operações e o fluxo de informações. Com certeza tem a vaga para eles também nesse mercado. Para quem deseja atuar no campo da indústria farmacêutica, uma das opções de formação é Engenharia Química. A Universidade Federal de Goiás conta com esse curso. Uma pergunta que os alunos sempre me fazem é qual a diferença do curso de Engenharia Química com o curso de Química Industrial? Bom, a diferença básica é que no curso de Engenharia Química, os alunos que na Engenharia Química, os alunos estão aptos a trabalhar em larga escala. Né? e na química industrial é a escala laboratorial. Né? Então são os processos químicos também, mas que são ampliados, é feito em scale-up para esses 
para essa área é, para essa área industrial então eles vão dimensionar equipamentos em larga escala é, calcular fluxos de entrada e saída de matéria-prima de produto né porque numa indústria isso é muito maior né tudo muito maior o curso de engenharia química ele é ministrado em 10 semestres né no período integral funciona de manhã as aulas são dadas de manhã e à tarde nos dois primeiros anos de curso o aluno vê mais as disciplinas do núcleo comum comuns a todas as engenharias, né? as disciplinas de cálculo, física, química, estatística, informática básica. Aí depois do quinto, sexto semestre, ele vai mergulhar né, no universo da engenharia química vendo disciplinas mais específicas do curso. A partir do quarto período, ele já vai ver disciplinas como o fenômeno de transporte 1, no quinto entra operações unitárias 1, onde ele estuda bombas hidráulicas, ele vai estudar ditadores, ele vai estudar sobre processos de peneiramento na indústria, enfim, diversas operações unitárias muito utilizadas na indústria química. Na sequência, eles vão ver disciplinas de cinética e reatores químicos, introdução à ciência dos materiais. É uma atuação geral para o aluno estar apto a desenvolver novos processos na indústria e a trabalhar com qualquer tipo de ampliação de escala na indústria química. O Faz O Que está à sua disposição nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail fazoque.rtve.org.br ou também pelo Orkut, Facebook e Twitter da TV UFG. Várias pessoas têm nos procurado e contribuído para a construção deste programa. Faça você o mesmo. Sua opinião é muito importante. Afinal, este programa é feito para você. O Faz O Que de hoje está chegando ao fim. Se você deseja rever este programa, basta ficar atento aos horários alternativos que a TV UFG oferece em sua grade de programação. Além disso, você pode acessar o nosso site. Todos os episódios são disponibilizados na íntegra. E não perca nosso próximo programa. Vamos falar sobre o mercado de trabalho na área de transporte e infraestrutura. Até lá!